nell'atto di dolore che si recita quando una persona va a confessarsi, diciamo «Propongo di fuggire le occasioni prossime di peccato». Quindi è importante perché proprio nell'atto della confessione, cioè che riceviamo nel sacramento il perdono dei peccati, noi promettiamo di non peccare più, per stare lontano anche dalle tentazioni del peccato. E quindi eh, oggi come oggi il mondo ci tenta e ci seduce con le sue ricchezze, con gli idoli di ogni genere, con la sensualità, la pornografia, con la stampa, con la tv, di fatti pur eh, può portare pure delle grandi difficoltà nella formazione del carattere, nelle azioni che noi compiamo. Padre Pio, sapete, era contrario alla televisione, si gridò, è un uomo del Medioevo, non conosci il progresso. Sì, non si può negare che diede questo aspetto, però neppure si può negare che, che quello che lui diceva oggi è una realtà. Quanta azione negativa la stampa e la televisione compiono sul popolo, sulla loro formazione e le, sulle loro scelte di vita. La carne si pone in continuo contrasto con lo spirito, per cui spesso non si riesce a fare neppure il bene che la mente approva. San Paolo dice... C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Il terzo nemico che ci impedisce il cammino spirituale e dell'amore di Dio è il demonio. Satana è geloso della possibile nostra salvezza, per cui non, nasce, non lascia nulla di intentato per attirarci a sé. Osò anche tentare Gesù che lui sapeva, conosceva anche se una forma adombrata, che era il figlio di Dio, il salvatore del mondo. San Pietro scrive, siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistete, saldi nella fede. Qual è? Il, cosa è il peccato? Abbiamo il peccato originale, lo conosciamo bene, cioè il peccato dei primi uomini, Adamo e Eva, i primi uomini. È un peccato grave, gravissimo perché all'azione di grande bontà di Dio nella creazione a favore dell'uomo, l'uomo risponde nascontentosi, vuole essere indipendente, non vuole avere a che fare con Dio. La scrittura dice che Dio scendeva ogni pomeriggio, è un'immagine, ma è la storia, e, e, e che Dio scendeva ogni giorno sulla terra a passeggiare con gli uomini. E poi Adamo ed Eva si nascosero per non incontrare Dio. Ecco, questa è la risposta dell'uomo alla grande azione del Dio Padre. Il peccato originale quindi è un rifiuto commesso dai nostri progenitori. Abbiamo il peccato mortale, la stessa parola dice la gravezza di questo peccato, cioè si offende Dio trasgredendo la sua legge. La legge è un, un, un limite alla libertà dell'uomo, no, sono dei paletti che servono a indicarci la strada che dobbiamo percorrere, come se, ha, se cioè, ci sono i paletti lungo la strada che, che indicano che non dobbiamo attraversare, soppersare, altrimenti c'è il burrone, così è anche la vita per noi, la legge, sono delle norme di vita che ci difendono. E quindi il peccato mortale che cos'è? È una forma grave di trasgressione della legge. Ma ancora di più, 
perché qui con questa definizione noi siamo il ca in, nel campo del de tradire una legge, invece il vero peccato verso Dio è la mancanza di amore. Dio vuole il nostro amore. Quanto Dio ci esamina o ci esaminerà quando andremo a bussare alla porta del paradiso. Non è che sta a raccontare i nostri peccati, no, baderà all'amore che abbiamo vissuto verso di Lui e verso i fratelli. La carta magna del nostro giudizio sarà l'amore verso di Lui e i nostri fratelli. Abbiamo i peccati veniali che non hanno un'importanza particolare, ma hanno una importanza nella formazione del carattere e di conseguenza la preghiera continua, anche quotidiana, serve proprio a mantenerci lontane di questi piccoli difetti. Padre Pio suggeriva anche questo, le picc i piccoli fioretti proprio per compattere i peccati veniali cioè quelle che non portano alla morte, ma ci distolgono da un cammino, diciamo, spedito verso il Signore. Ecco, allora, ascoltiamo i consigli di Padre Pio di pregare anche con i fioretti per allontanare gli stessi peccati veniali da noi.